Beregningsschema 3. Hvor natriumhydrogenkarbonat bliver til natriumkarbonat, vand og koldioxid. Vi sætter igen reaktionsskemaet ind i beregningsskemaet. Derefter afstemmer vi reaktionsskemaet. Vi skal sætte et total foran NaHCO3, da der i produktet vil blive Na2. Nu har vi afstemt reaktionsskemaet, og vi kan begynde på beregningerne. Beregningerne for natriumhydrogenkarbonat er de samme som i beregningsskema 1 og 2, da vi stadig har den samme masse, som er 3,45 gram. Vores molar masse er 84,0069 gram per mol, og stofmængden bliver så 0,041068 mol. For at finde stofmængden af natriumkarbonat, skal vi tage stofmængden af natriumhydrogenkarbonat og dividere med 2. Det har noget med koefficienterne at gøre. Da koefficienten foran natriumkarbonat er 1, og foran natriumhydrogenkarbonat er det 2. Så det vil sige, at vores stofmængde vil blive 0,02. 0,5,3,4 mol. Igen finder vi den molare masse ved at finde hver enkelt grundstofs unit og lægge dem sammen. Derved får vi 105,9887 gram per mol. Og vi kan så finde massen ved at sige molare masse gange med stofmængden. Der vil vi så få 2,18 gram. Og til sidst beregner jeg den massen, den molar masse og stofmængden af H2O og CO2 for at se, om beregningsskemaet passer. Beregningsskemaet passer, da massen af natriumkarbonat, massen af vand og massen af koldioxid giver massen af natriumhydrogenkarbonat. Vi kan nu finde ud af, hvilket reaktionsskema der var det rigtige. Massen af natriumhydrogenkarbonat fandt vi ved at tage massen af diel, låg og NaHCO3 og trække massen af diel og låg fra. Og derved fik vi 3,45 gram. Massen af det faste reaktionsprodukt fandt vi ved at veje massen diel, låg og reaktionsproduktet. Og bagefter trak vi massen af diel og låg fra, og derved fik vi 2,19 gram. Ud fra vores beregningsskema fandt vi ud af, at natriumoxids masse var 1,27 gram, natriumhydroxids masse er 1,64 gram, og natriumkarbonatets masse er 2,18 gram. Det vil sige, at det rigtige beregningsskema var det sidste, hvor der blev dannet natriumkarbonat. Det er det sidste reaktionsskema, der er det rigtige, da der kun er en afvigelse på 0,01 gram af det, vi har målt og det, vi har beregnet. Stoffet, der dannes under ophedningen af natriumkarbonat, også kaldet soda. Så hvis man kommer for meget natrium i bagværket, kan det få en afsmag af soda. Natrium bruger vi til forskellige bageværker, f.eks. æbleskiver. Det vi har fundet ud af i vores forsøg, kan vi bruge, når vi engang skal bage æbleskiver. For så ved vi, at for meget natrium vil komme til at give en smag af soda. Nu når vi har fundet det rigtige reaktionsskema, kan vi beregne, hvor meget karbondioxid, der udvikles af 25 gram natrium i en kanelkage. Vi sætter det rigtige reaktionsskema ind, som allerede er afstemt. Derefter sætter vi den oplyste masse ind, som er 25 gram. For at finde den molar masse, skal vi bruge det periodiske system, hvor vi finder unit for hver enkelt grundstof. Dem lægger vi så sammen, og derved får vi 84,0069 gram per mål. Vi finder stofmængden ved at sige masse divideret med molar masse, 
Og det giver 0,297 mål. Men vi skal beregne, hvor meget karbondioxid, der udvikles ud af de 25 gram natron, skal vi først finde stofmængden af CO2. Da koefficienten for CO2 er 1, skal vi dividere stofmængden af 2 Na på CO2 med 2. Og det giver 0,1488 mål. Da koldioxid er en gas, skal vi finde den molare volumen. For at finde den molare volumen, skal man gange gaskonstanten, som er 8,314 joule per mol gange k. Det skal ganges med en temperatur målt i kelvingrader. Det vil sige, at når vi har sat vores grader til at være 80 grader Celsius, vil det blive 353 kelvin. Da 0 grader Celsius svarer til 273 kelvin. Gaskonstanten og temperaturen skal så divideres med trykket, som er 101 kilopascal. Så CO2's molar volumen bliver 29,0578 liter per mål. Til sidst kan vi så regne volumen ud. Det gør vi ved at sige molar volumen gange med stofmængden. Det giver så 4,3 liter. Vi har fundet ud af, at ved opfyldning af natriumhydrogenkarbonat bliver der dannet natriumkarbonat, vand og koldioxid. Vi havde en afvielse på 0,01 gram, så vores forsøg lykkedes. Afvielsen kan skyldes, at gylden ikke var gjort helt ren, og vægten var upræcis.